అసలు మీ రాజకీయ ప్రస్థానం ఎప్పుడు ఎలా మొదలైంది సార్ మామూలుగా హై స్కూల్ లెవెల్లో ఉంటే నాకు రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైందమ్మా రాజకీయం అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాంటి వారిని చూసి నేర్చుకోవాలి అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మీకు అనుబంధం ఎలా ఉండేది సార్ టెన్త్ క్లాస్ నుండి నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఫాలో అవ్వడం జరిగింది టెన్త్ క్లాస్ ఆ ప్రాంతంలోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కలవడం జరిగింది అప్పటి నుండి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసిన తర్వాత మీ సొంత ఊరిని వదిలి కళ్యాణదుర్గం రావడం గల కారణం ఏంటి జగన్ అభిమాన సంఘాన్ని స్థాపించారు అంటే జగన్ గారు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలనా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు సక్రమంగా చూపించలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి నాయకుడు అయితేనే నేను గ్రామాల లెక్కకి వెళ్ళినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాదయాత్ర వెళ్తున్నప్పుడు అనేక మంది దారి పొడవున వచ్చి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సమస్యలు చెప్పే కార్యక్రమమే కాకుండా ఫర్నిచర్ కూడా ఉండే పరిస్థితి లేదు నేను చైర్మన్గా వచ్చినప్పుడు చైర్మన్గా వచ్చిన తర్వాత నేను చైర్మన్ల ఫోరం స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత అందరి చైర్మన్లను కలుపుకొని రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పరిస్థితులన్నీ వివరించిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో గ్రాంట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వైసీపీ జెండా రూపొందించడంలో మీ పాత్ర ఏమైనా ఉందా ఆ కలర్లు నేనే తీసుకుపోయి స్వయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూపించిన తర్వాత ఆయన చూసి తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ జెండా అమలు చేసిన తర్వాత నేనే అడిగినాను మీరు జగన్ గారి పాదయాత్రలో కూడా మీరు మొదటి నుండి చివరి వరకు కూడా మీరు ప్రయాణం చేస్తారు ఆయనతో పాటు అప్పుడు మీ అనుభవాలు మాకు తెలియజేస్తారా సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్తున్నప్పుడు జనం చూపిస్తున్నటువంటి ఆదరణ అభిమానం చూసినప్పుడు మాకైతే ఈ పాదయాత్ర ఎన్ని రోజులు చేసినా అంటే యాభై మంది కార్మికులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు దానికి కారణం ప్రభుత్వ వైఫల్యం అని చెప్పేసి ప్రతిపక్షాలు చెబుతున్నాయి దారిలో ఎక్కడో భార్యాభర్తలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు వచ్చినప్పుడు ఆత్మహత్యలు జరిగింది అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంగ్ మార్చ్ తర్వాత ప్రభుత్వంలో ఇసుక గురించి కదలిక వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ ఒక లీడర్ అని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు భావించలే నాకు తెలిసి కానీ ప్రతిపక్షాల్లో మాత్రం జగన్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజల్లో అశాంతి నెలకొంది చాలా ఫెయిల్ అయిన సీఎం అని చెప్పేసి వస్తున్నాయి మాటలు అది ఎంతవరకు నిజం అంటారు మీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు ఎలాంటి అధికార పదవి ఇవ్వలేదు సో మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి పదవి ఇస్తారని మీరు ఆశిస్తున్నారు కమ్యూనిటీ పరంగా తీసుకోవాల్సి వచ్చిన సందర్భంలో కానీ అక్కడికక్కడ సర్దాల్సి వచ్చినప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించిండొచ్చు లేక సర్దలేని పరిస్థితి వచ్చిండొచ్చు